السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريم الله مؤمنين الله الله سبحانه وتعالى نمك مريكنا سميت കരിമുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപികളാണെങ്കിൽ പോലും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനും വൈജ്ഞാനികവും ആത്മീയവുമായ നേതൃത്വങ്ങൾ നൽകുന്ന മിക്ക മഹത്വക്കളും ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഒക്കെയായി കലുമത്ത് തൗഹിദ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വഫാത്താവുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുമാണ് ഒരുപാട് കണ്ടറിഞ്ഞതുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു മാത്ര നമ്മെ അത്തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ നാം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആത്മീയവും വൈജ്ഞാനികവുമായ നേതൃത്വങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്ര ഇപ്പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം വെടിഞ്ഞു പോവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മറുപടി വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويثبت اقدامكم الله سبحانه وتعالى من പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ അല്ലാഹുവിനെ സഹായിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ദീനിൻ്റെ സഹായിയായാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തിൽ ഹജ്ജിലമിക്കാനും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവനെ സഹായിക്കും അവൻ കവിയും അസീസുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുമത്താലെന്ന് സുഹൃത്ത് ഹജ്ജിൽ പറയുകയാണ് ഒരാൾ വിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പടച്ചവൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വിശിഷ്യ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ് സക്രാത്തുൽ മൂത്ത് പിശാജ് പരമാവധി മനുഷ്യരെ പെഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ അവർക്ക് അവൻ്റെ സഹായമേകുമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മരണാസന്നരായ ആളുകളുടെ അടുത്തു പോയി അവർക്ക് തലക്കയിനും തഹലീലും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണേ അവരെ ശേഷം അത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ കാരണം ആ സമയത്ത് ഏതൊരു പുരുഷനായാലും ഏത് സ്ത്രീ ആയാലും അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയ ഭയം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ഷെയ്ത്താനായിരിക്കും ഏറ്റവും അടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് തഹലീൽ ചൊല്ലി മരിച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കണേന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലയുടെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ 
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മൂന്ന് വിചാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമതുള്ളതാണല്ലോ മരണം മരണം നന്നായാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ കബർ ജീവിതവും പരലോകവും സന്തോഷകരമാവുകയുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനെ സഹായിക്കാൻ ഓടി നടന്നാൽ മരണസമയത്തും തുടർന്നും അതിൻ്റെ മുമ്പും അവൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതാണ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതരുടെ വഫാത്തുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലശേഷമുള്ള ഓരോ ആളുകളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു പഠിച്ചാലും ഇക്കാര്യം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാകും ഉദാഹരണത്തിന് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹു എത്ര അന്തസ്സോടെയാണ് അവർ വഫാത്തായത് മരണാസനായി കിടക്കുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സുഹാബത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യും ഇന്നി ഫു ലിമ ഉരീദ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അവിടുന്ന് സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും വസീത്ത് ചെയ്യൂ തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു തരും എല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തരും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബലാഗ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ബലാഗ് മാത്രം പിടിച്ചാൽ മതി വേറെ അതിലുള്ള ദുനിയാവുകളിലൊന്നും പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾ അറിയണം ആരെങ്കിലും സുബിഹി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അന്നേ ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിമ്മത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിമ്മത്തിലാവാതെ പോകരുത് സുബി നിസ്കരിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് അബൂബക്കർ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ മുല്ല ഖത്താവും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാനും അലീ ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹുവനഹും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ നല്ല മരണമാണ് അവർ വഫാത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫർ അലി അള്ളാഹു സുജൂദിൽ കണ്ടു കിടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നത് വഫാത്തായത് ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഇഷാ നിസ്കരിച്ച ശേഷവും ഇമാം അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു റബീൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ലുഹ നിസ്കരിച്ച ശേഷവുമാണ് വഫാത്താകുന്നത് ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു മരണശിഖയിൽ തന്നെ ഒരാൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി അസ്ബഹത്ത് മിൻ അദ്ദുന്യാഹിലൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിലെ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് വിട പറയുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നതുമാണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ റൂഹ് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ ആദം റലി അള്ളാഹുനു ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ വഫാത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ദർശിച്ചു അവിടുന്ന് ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ അങ്ങ് ആരെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അൻതലിറു നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അൻതലിറു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ അൽ ബുഖാരി ഞാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ അൽ ബുഖാരിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസം എടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്ത് ദിനം വന്നു വഫാത്ത് വഫാത്തായി എന്ന വാർത്ത എന്നിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ സമയത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്ത് എന്ന് അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ ആദം റലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ജീവിതവും നല്ല മരണവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ദീനിൻ്റെ സേവകരായി മാറുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്ര കണിച്ചത് ആവേശം എത്ര കാണിച്ച ആവേശം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തിൽ അബ്ദുല്ലാ ഹബിൻ ജഹ്ഷി റലി അള്ളാഹുവും അനസ് ബിൻ നദർ അലി അള്ളാഹുവും ഒക്കെ വളരെ നിപുണന്മാരായിരുന്നു 
ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും ദീനിൻ്റെ സേവകരായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മഹദിയായ ഹദീജ ബീവർ അലി അള്ളാഹനുഹും മഹദിയായ ഉമ്മു ഹറാം ബീവർ അലി അള്ളാഹനുഹും ഒക്കെ ഇതിന് മകുഡോദ് മകുഡോദ് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതായത് അനസുബിൻ അള്ളാഹനുവിൻ്റെയും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ജഹീർ അലി അള്ളാഹനുവിൻ്റെയും സംഭവം ജിഹാദിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ജിഹാദ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ദീനിനെ സഹായിക്കാനാവുക മറിച്ച് നമ്മുടെ ധനം കൊണ്ട് സഹായിക്കാം ഹദീജ അലി അള്ളാഹിന് വളരെ ധനികയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ദരിദ്രയായിട്ടാണ് മഹദി അവിടുന്ന് വഫാത്താവുന്നത് അതുപോലെയായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹനുഹും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് സുഹൃത്ത് ലൈൽ ലൈലിലെ ചില ആയത്തിറങ്ങിയത് അതായത് തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്റെ നഫ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അതായത് ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്കും ആ നിയമത്തിനെ തടുത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇല്ല ബുദ്ധിക ആ വജിഹ് റബ്ബി ഇല്ല അല്ല അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹ് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വലസൗഫേർദ അതായത് ആരെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് അബൂബക്ര അബി അള്ളാഹനുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തെ ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനുബാല ഈ സിഫാത്തുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു ശേഷം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുബാല വിശദീകരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും ദീനിനെ സഹായിക്കാം പ്രബോധനം കൊണ്ടും പ്രചാരണം കൊണ്ടും ദീനിനെ സഹായിക്കാം പ്രബോധന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സഹായിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതി നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചൊരുത്തിന്റെ വാക്കിനേക്കാൾ എത്ര മനോഹരമായ വാക്ക് പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് എന്നിട്ട് ശേഷം അവൻ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ശേഷം ഇന്നനീമിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ മുസ്ലിമിങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പിന്നെ എന്ത് മാത്രം ഭംഗിയുള്ള വചനം വേറെ ഏതാണുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലിമ തങ്ങൾ ഒരു അദീസിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ട് ഒരായത്താണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ദീർഘവീക്ഷണവും സമുദായ താല്പര്യവുമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദീനി സേവനത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നാം രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും വയതു പറഞ്ഞും പിരിവ് നടത്തിയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നുണ്ടാക്കിയ നാടുകളിൽ കാണുന്ന മദ്രസാ സംവിധാനങ്ങളും മറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളർന്നു വലുതായി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം അവരെയൊന്നും മറന്നു പോവാൻ പാടില്ല മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ വെളിച്ചം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതെ അറിയാതെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ മദ്രസയിൽ പോയി രാവിലെ സുവീനസ്കരിച്ച് മദ്രസയിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ആ സമയം അവർ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഒരറ്റം രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടിൽ അവർ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് നേടാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നാമാണ് അവർക്ക് അറിവ് എത്തിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ജാമിയ നൂരിയ ദാർലുഹുദ വാഫി സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ നിരവധി ഉദവികളും വാഫികളും 
മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകാൻ വേണ്ടി വിവിധ പദ് പദ്ധതികളുമായി കർമ്മരംഗത്തുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ആശീർവാദത്തോടെയും അനുവാദത്തോടെയും ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു നിർവഹിക്കുന്നവരെ നാം പരിപൂർണമായും പിന്തുണക്കണം അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് തെയ്യട്ടെ ആസാമിലും ബീഹാറിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഡൽഹിയിലും തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി എഴുന്നൂറോളം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നാം സാധിച്ചെടുത്ത മതവിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മതവിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹുദവി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഹാദിയയുടെ കീഴിൽ ഹാദിയ സെൻ്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ എക്സലൻസ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് പാണക്കാട് ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു കൈത്താങ്ങായി മാറുകയാണ് ഇന്ന് ഹാദിയ സി എസ് സി സെൻ്റർ സി എസ് സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയൊക്കെ പരമാവധി സഹായിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവരോരോന്നും അവരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികളും ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ പങ്കാളികളായി അതിനൊക്കെ പരമാവധി സഹായിച്ചു കൊണ്ടെങ്കിലും നാം ദീനിൻ്റെ സേവകരായി മാറണം ലൗസ് ബഹാനഹു ഓത്താല നമ്മെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ കലുമത്ത് തൗഹിദ് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വഫാത്താവാൻ മരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോവാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ വാഹർദ് അഹ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തലാ വർക്കാത്ത